Buenas noches, teacher. Hello, no, good evening. Good evening, teacher. How are you? Good evening, Eric. Good evening. Eh, lo que le comentaba, teacher, que fíjese que en unas agencias del Banco de Vivienda, nosotros ayer tuvimos que ir a poner unos... Bueno, empezamos, antier y ayer, y como nadie sabía cómo iban programado, me tocó ir a mí los dos días, pero ahora sí ya dejamos a otra persona que, que va a ir. Están haciendo de noche siempre. Ok, that's good. Sí, lo importante quizás sería ver los videos para, para que se ponga el día y de ahí pues todo va bien. ¿verdad? Sí, voy a poner el fin de semana para, para, para meterme en el rollo otra vez. Ok, sí, porque Gracias, ya otro tiempo. Gracias, teacher. You're welcome. Bueno, vamos a esperar unos minutos a los demás compañeros que andan comprando pan. Se les pegó la colcha a algunos ahí. Sí, ya son las ocho, pero igual esperamos un par de minutos. Y esperemos que ellos se, se puedan ingresar a la clase lo antes posible. A ver qué tal. Good evening. Hello, good evening. Welcome. Thank you. Good evening. Hello, good evening. Welcome. Good evening, Benjamin. Hi, good evening. Hello, good evening, Jerix. Welcome evening. to the class. Sulma, Jerix. Thank you. Sulma, I am my future esposa, solo que con eses. Ah, really? That is good. <laughs> good evening. Hello, good evening, Patricia. How are you? Nice, nice. <laughs> very nice. good, very good. Nice. Welcome to the class. Nice to meet you, Patricia. <laughs> Ay, ya se me olvidó. <laughs> Ay, no puede ser. Nice to meet you. Nice to meet you too. No, ya me perdí, ya me perdí. ¿eh? <risa> Pero bien, buenas noches, Ovidio. <risa> buenas noches a todos. Hello, Ok, everybody, vamos a ir iniciando entonces. Good evening. Welcome to the class. Um, today is Thursday. Y vamos a iniciar como siempre con la platform. Ok. That is, aquí está la pregunta de este video que estamos en este momento haciendo. Y luego la tarea. La tarea, la tarea de la clase 13. Choose the correct choice. Y ahí está, pues, lo, las opciones para que nosotros escojamos cuál es la correcta. Y luego, pues, simplemente le damos Submit y ya está. 
Okay. Good. Eh, ahora pueden hacer esta y pueden hacer la 14. Ah, no, todavía no, porque nos falta la de mañana. Mañana vamos a poder hacer las otras dos. Ok. Very good. Entonces, sí, solo esta hora. Y como siempre, vamos a pasar lista. Ok, hello. Vamos a pasar lista rapidín. Y luego, pues, vamos a reiniciar la clase. Alma Lizad Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliburio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Todos andan bien el eclipse que no ha empezado. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present, present, present. Good. Ahí okay, sonaron varias Estefan. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Williams Mauricio Vindel Retana. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Perfect. Vamos entonces a iniciar. Ahora vamos a adaptar un tema que ya habíamos visto. Pero que está very easy. Let's see, here is it. Okay, so today we're going to use the present continuous and WH questions. Vamos a ver las WH words, WH questions con el presente continuo. Okay, la primera está fácil porque es. Ese no es presente continuo, es presente simple. ¿Por qué es presente simple? Si lleva el verbo to be, a ver. Porque is. Is porque is. Porque sí. No, no. Porque lleva el to be. El to be no lleva otro verbo, ¿verdad? Así de fácil es el asunto. No lleva otro verbo. Entonces, where is the boy? Is es el verbo principal. Do you remember what is where? ¿Dónde? ¿Dónde? Very good. Entonces, si yo le hiciera esta pregunta a José Ovidio, where is the boy? ¿Qué me contestara? Eh, ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? Pero, ¿Dónde? Nice. Sí, pero ah, 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 ok. Ah, mm. ah, ok. Eh, eh, in the in the gym, eh, in the mm. in the no sé, in, in the restaurant. Very good. In the restaurant. Un lugar. So that is it. The other one is that si está en presente continuo. Who is cooking? ¿Cuál es el verbo principal ahí? Cooking. Cooking is... No, es verdad. Es cooking. Who is cooking? A ver, Yaritza, si yo le pregunto Who is cooking? ¿Qué me diría? Eh, 
My, my mother. My mother is cooking. Good. Entonces, who es persona? Quien? Nice. The other one, letter C, is what is the girl doing? ¿Cuál es el verbo ahí? Yeah. Uh, doing. 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 Very good. Y what, recordemos que es general la pregunta, bien abierta. Ok. Es, nosotros lo decimos como qué, pero pues no es que signifique eso. Abrir. Sabrina, si yo le pregunto, what is the girl doing? Que no he respondido. The girl is dancing. The girl is dancing. Very good. Ahí ya no respondo con doing porque es lo que estoy preguntando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Entonces ya digo, ya está. Y lo que está haciendo, ya le cambio. Very good. Entonces, uh, what? Y ahí el sujeto es the girl. Good. Letter D says, where is the cat? ¿Cuál es el verbo ahí? Eh, is. Is. Is, ¿verdad? Porque no hay otro, ese es el verbo. Where is the cat? Very good. A ver, Rachel, si yo le pregunto, where is the cat? Y usted dice. Where is the cat? Sorry, uh, is the cat uh, in, in the park? In the park, the cat is in the park. Very good. Yes. Where, otra vez, donde? How many, también ya lo vimos, ¿verdad? que es para los contables. Entonces, ¿cuál es el verbo principal ahí en how many cops are there? Será cup. Cups, uh, example, is R. Porque caps no es verbo, ese es nombre. Ah, ah, okay. Tazas, ahí, ¿verdad? Ok, very good. Entonces, si yo le pregunto a Jacqueline, how many caps are there? ¿Qué me respondiera? Yeah. Stephanie, ayúdenos. Si digo, how many cups are there? Five cups. Ok, there are five cups. Esa podría ser una respuesta. Ok, the other one it says, what is the dad cooking? ¿Cuál es el verbo ahí? Cooking. Cooking, very good. What is the dad cooking, Sabrina? Yes, yes. And the dad is cooking lasagna? Lasagna, very good. Nice. Ok, ese es presente continuo. La siguiente, where is the girl? ¿Cuál es el verbo ahí? Is. Is, very good. A ver, Rose, where is the girl? Um, the girl is playing with the school. In the school or at school, tendría que ser. Good. At the school. Perfect. Uh, who is in the bathroom? ¿Cuál es el verbo ahí? Is. Is también porque no hay otro verbo. ¿verdad? Entonces yo le pregunto a Ángela, who is in the bathroom? ¿Qué me diría? Uh, my mother. My mother. My mother is in the bathroom. Very good. Perfect. That is nice. La última, how many pets are there? Uh, ¿Cuál es el verbo ahí? Are. Are, very good. A ver, Jairo, si yo pregunto, how many pets are there? There are three pets. There are three, three pets. pets. Yeah, that would be good. Entonces, esta es la introducción, pero nosotros ya la conocemos. Solo lo vamos a adaptar al presente continuo. Vamos a hacer algunas puntos para que quede bien claro todo. Claro, como siempre, como la horchata. Entonces, la estructura es como la del presente simple. Vamos a hacer una de presente simple primero. Por ejemplo, ah, 
Ah, esta me gusta. Who does she go with? ¿Qué entienden en esa pregunta? ¿Con quién va ella? ¿Con quién va ella? Very good. Who does she go with? Allí lleva el, el do y el das, ¿verdad? El auxiliar, porque el verbo no es el verbo tu vida principal, sino que es otro verbo. Si yo quisiera pasar esta a presente continuo, ¿cómo sería? A ver, ¿qué pongo primero? Who. Who. Ok. Y luego. Is. Is el verbo to be. Very good. Y luego. Going. She. Going. Going. Eh, no, iba a ser she. She. Who is she? Uh -huh. Going. Going. With. Oh, going, with. Right. going with. With. Very good. Para ver la estructura. En el presente simple va la WH word. Who, what, where. Cualquiera. ¿verdad? Luego va el auxiliar. Does. El sujeto. She. El verbo go. Y de allí va el complemento. Y en el verbo, en el presente continuo va primero siempre who. Luego va el verbo to be. O sea que el verbo to be hace las veces de auxiliar. Who is. Luego el sujeto, siempre, ¿verdad? Luego va el verbo principal, pero va en ING. Es muy, muy parecida a la estructura. ¿Okay? ¿Con quién está yendo ella? Hagamos otra. A ver, pongamos. No, pongamos así. Where? Me falta la E. Mm. Ok, permítame. Vamos otra mejor. Pongamos why. Why? Ah, esa me gusta. Why do you eat salad? Esa está nice. ¿Cómo la pasamos a presente continuo? Why is Why are you Why are you uh -huh. eating salad? Very good. Eating salad. Why are you eating salad? ¿Ve? Está fácil, ¿verdad? Entonces, recordemos, ahora vamos a hacer que sea solo en presente continuo. Las otras palabras con WH word. Por ejemplo, ya tenemos who, ya tenemos why. Ahí arriba había una con where, pero hagamos. Where. Where. Where is he dancing? La estructura es exactamente la misma. Where is he dancing? Okay. Uh, igual en la de why, en la dos se, se responde con because. Why do you eat salad? Because it's healthy, for example. Why are you eating salad? Because I like. Okay. El because siempre va en la respuesta. Okay. Uh, Where is dancing? ¿Qué otra teníamos? Teníamos. ¿Cómo va esto? How is this going? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va funcionando? Podría hacerse. How is this going? Um, podemos decir que otra. What, where, when. When is he playing the guitar? Entonces, la estructura es, como se pueden dar cuenta, la misma. Solo que llevo verbo to be, después del wh word, y luego llevo el verbo principal en ing. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta o duda con esto?
Igual, ¿verdad? Esta puede ser una pregunta en el momento, puede ser una pregunta en el futuro. Por ejemplo, when is he playing the guitar? Pareciera que es una pregunta en el futuro. ¿Cuándo va a tocar la guitarra? Tomorrow. Um, in one hour. ¿Verdad? La respuesta va a variar dependiendo de la situación. Entonces, no es lo mismo que decir, uh, why are you eating salad? Ahí sí es en el momento. Who is she going with? Ahí es en el momento. Dependiendo del contexto, puede ser una pregunta del presente o del futuro. ¿Ok? Do you have any questions? Teacher. Yes. El how is this going? ¿Qué significa? ¿Cómo va esto? Ah, ese es el presente continuo, ¿verdad? Continuo, sí. sí. Thank you. Good, good. Ok, si no hay preguntas, vamos a practicar. Of course. Ok, vamos a rellenar con what, who, when, why, where, or how. Y ahí tenemos la pregunta y tenemos la respuesta. Fíjese que está en presente continuo. I'm talking about Michael and his problems. Entonces, the question number one, how is going to be? Eh, we are mm, no porque we no es una doble word tiene que ser what when when why oh, how, 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 how are how are you, how are what you talking, about? talking about what mm -hmm. vaya how que yo que no le queda porque es como verdad como okay. estás hablando no 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 pega verdad Vea la, qué, Vea la respuesta. En la respuesta está la, la, el, el tipo de pregunta que vamos a hacer. Siempre que tenemos este tipo de ejercicio, tenemos que ir a ver qué se respondió para ver cómo fue la pregunta. Entonces, si la respuesta dice, I'm talking about Michael and his problems. ¿Qué fue lo que pregunté? What? What are you talking about? Hablando. Very good. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? Esta es una expresión de hecho muy común. Cuando alguien está hablando y usted como que no entiende de qué habla. ¿verdad? What are you talking about? Okay. I'm talking about Michael and his problems. Really? He has lots of problems. Really? I don't know what's going on. So, that is it. Okay. What are you talking about? Okay. Number two. La respuesta dice, they're staying at a small hotel. Ajá, what is the question? Where? Good. Where? Where are they staying? ¿Dónde se están quedando? They are staying at a small hotel, en un hotel pequeño. Entonces, como la respuesta es lugar, la pregunta es where. Si se dan cuenta, es lo mismo que siempre. O sea, sí, el tiempo cambia porque yo estoy preguntando dónde... ¿Dónde se están quedando? En lugar de decir ¿Dónde se quedan? ¿Dónde se van a quedar? ¿Dónde se quedaron? Pero la respuesta, o sea, es en función de dónde. Yo quiero saber dónde sucedió, sucederá. O sea, la respuesta es en función de ese where. Puede ser pasado, puede ser presente, puede ser futuro, pero la respuesta siempre va a ser el lugar. Ahora se, se responde con el mismo tiempo, ¿verdad? Where are they staying? Or they are staying at a small hotel. Good. Okay, number three. Why? Ah, okay, good. Veamos la respuesta primero. She's crying because of her bad score in the test. Cabal, el because nos dicen que allá arriba tiene que ser, como dice el compañero. Why? Why is she crying? ¿Por qué está llorando? Uh, she's crying because of her bad score in the test. ¿Saben qué es score? Marcador de, de, ¿cómo se dice? De números. Se puede ser marcador como de un partido, algo por el estilo, pero en este caso es lo que dice. Calificación. Ajá, muy bien. Está llorando por su mala calificación en el examen. Entonces, that's why she's crying. Please don't cry. Okay. Number four. 
Number four. Next week is la respuesta. ¿Qué pregunté? When. 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 Very good. When is Timothy traveling to Madrid? Vea, ese es futuro, ¿verdad? ¿Cuándo? Yo quiero saber cuándo se va a ir para Madrid el Timothy. A ver si me va a traer algo. Next week. That's the answer. Time. Good. Number five. La respuesta dice, they are having lunch with her math teacher. Uh -huh. Oh. Oh, very good. Who are they having lunch with? Or oh, they're having lunch with their math teacher. Con su maestro de matemática. Con la respuesta es persona. La pregunta es con quién. <coughs> Number six. La respuesta dice, I am in the rain, in the train now. Sorry. Uh, what are you coming for? Uh -huh. Eso es interesante. I wow. am in the train now. ¿Cómo sería la, la pregunta? Where. Where. Uh -huh. Ve el resto de la pregunta. What? What? How many do you have How? 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 Very good. Bien, Luis. Ese es how. Le está preguntando, ¿y cómo vas a venir aquí? O sea, ¿cómo es que te vas a venir? Decimos en español acá. How are you coming here? I am in the train now. O sea, que va por el tren, ¿verdad? Pero ya va en el tren. Ya voy en el bus. ¿eh? Entonces, aquí sería, eh, estoy en el tren ahora. Good. Entonces, esta fue interesante porque habría ahí una cascarilla. Number seven. They are sleeping in the room. Ajá. Where? 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 Mm -hmm. Pero veamos el resto de la what? pregunta. Ah, ok. What? Vea cómo dice. What are the children doing? ¿Qué están haciendo los niños? Haciendo. O sea, tenemos que ver también más o menos el contexto de la pregunta. They are sleeping in the room. O sea, aquí no era la respuesta en el cuarto, sino que ¿qué están haciendo? Ah, están dormidos. They are sleeping in the room, que es como un complemento en la respuesta. Ok, number eight. Uh, la respuesta dice, they are sleeping in the room. Ajá. Where? Esta sí es where. Vea cómo cambian las dos preguntas. La siete sería, what are the children doing? Oh, they're sleeping in the room. La ocho sería, where are they sleeping? They're sleeping in the room. ¿Verdad? Entonces, interesante la estructura y todo lo que nos dicen, incluso el verbo, nos dice qué vamos a utilizar. Number nine, uh, who? Sam. Uh -huh. Who? Who? Definitely. Como la respuesta es persona, entonces yo estoy preguntando who. Who is she chatting? Sam. Very good. Who is chatting, teacher? Hey, what, what is chatting? Chatting es chateando. Charlando. Ah. Ok. Uh. okay. Ahora sí vamos a hacer la pregunta. Ok. Um, ahí está entre paréntesis, bueno, no, el espacio, el verbo y el sujeto que va a utilizar. ¿Cómo queda la pregunta? The first one. What are you doing? What, What are you doing? What are you doing? Very good. Recordemos wow. la estructura. What are you doing? Oh, I'm in English class. Ah, uh, really? So, the next one, why? Uh -huh. Why is the girl laughing? Good. Why is the girl laughing? ¿Por qué se está riendo la muchacha, la chica? Why? Recordemos que eso se va a responder because. Okay, the other one it says where. Uh-huh, how is going to be that? Where is the cat Where sleeping? The cat is sleeping? Very good. Where is the cat sleeping? Y ahí ya puede ser. ¿Cómo es donde, verdad? Puede ser. En muchas partes, en el techo, 
under the table, whatever you want. Okay, who, huh? who's gonna be who? Who are you talking? Uh -huh. Who are you talking to? Vease que se lleva un tú al final. Que sería algo así como, ¿con quién estás hablando? ¿A quién le estás hablando? Así sería. ¿A quién le estás hablando? Who are you talking to? Okay. Uh, when? How's it going to be when? When are they coming? Very good. When are they coming? Tomorrow. Next week. I don't know. Cualquier respuesta. De acuerdo a la situación es válida. How? How is going to be how? Are you traveling? Very good. How are you traveling? Que viene siendo cuando preguntamos algo así como how are you traveling? Es como el means of transportation. De por qué medio vas a viajar. How are you traveling? Y ahí usted puede decir, la respuesta podría ser by boat, by train, by plane. I will, I, I am going to drive, for example. Okay, uh, how many? ¿Cómo queda esa? How many? How many? Many, many can eat? Mm. No. How many cakes? Uh, how, how many eat, eat cake? Is, is, how many cake cakes is, is it eating? eating? Okay, very good. Ahí queda. How many cakes is it, primero el verbo to be it eating? Como dice it, posiblemente está hablando de un animal, algo por el estilo. ¿verdad? ¿Cuántos pasteles? Se está comiendo. Okay. We don't know. Maybe 10. That's a lot. Esto estuvo interesante también. The next one. What? ¿Cómo queda? How is going to be what? What, am what is reading? Good. What am I reading? ¿Qué estoy leyendo? What am I reading? Good. The next one. Where? How is going to be? Where is she staying? Where is she staying? Very good. And the answer is a place. At home. In a hotel. On the beach or something like that. And the last one. How much beer? How much beer are you drinking? How much beer are you drinking? Only one. Okay. Pregunta, dudas? In this exercise, eh, todos los ejercicios los va a enviar mañana. Esta, esta sí. parte. Sí, si ah, quieren okay. les envío los ejercicios. A veces no se los envío porque ya las hacemos aquí, pero si quieren que se los esté enviando, se los puedo enviar. Por favor. Of course. Good. Let's continue. Ok. Esta es de crear la pregunta también. Ahí está. Entre el paréntesis lo que vamos a utilizar para hacer la pregunta. Siempre en presente continuo. So number one, how is it going to be? What time? Are you going? Are you going to cinema? Very good. What time are you going to the cinema? Basically, yes, what time? Care what time? ¿A qué hora? ¿A qué hora? What time are you going to the cinema? Y como es, are you going al, al, al cine? Eso es future. That is future. Number two, how is it going to be? Why are you studying? Why are you studying? ¿Cómo podría ser una respuesta para eso? Why are you studying? I'm studying for grad graduate. So, recordemos que lleva el because. Because uh, yeah. I want to graduate. Okay, for example. Good. Number three, how is going to be the question? 
leaving? When are you leaving? ¿Cuándo te vas? Está leyendo. Uh, ¿Cómo sería una respuesta para esta? When are you leaving? Tonight. Tonight. That is a good answer. Tomorrow. I don't know. Many answers may be possible. Number four. Huh? You are, are you smoking? Good. Are you smoking? La diferencia es que la respuesta para esta no es information, sino que es diferente. ¿Cómo sería la respuesta para are you smoking? Yes, I am. Yes, I am. Yes or no questions. Oh, no, I am not. Yes, and just no question. Very good. Okay, number five. What's going to be? He is. Is he playing tennis later? Good. Is he playing tennis later? También esta es una respuesta yes no. ¿Cómo podría ser una respuesta? Yes, I am. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Oh, no, he is. Okay. No, he is. Good. Number six. How is going to be the question? Are you going? Are you going shopping at the weekend? Very good. Are you going shopping at the weekend? Eh, ¿Cómo podría ser la respuesta? Yes, I do. Yes, I am. Yes, I am. Porque do sería para presente simple. Aquí tiene que contestar con el verbo to be. Yes, I am. O no, I'm not. Okay, number seven. How is going to be the question? Are you drinking wine? Are you drinking wine? Very good. How is going to be the question? I mean, the answer. I am, uh, I am not drinking. I am not drinking. No, I'm not. Yes, I am. Number eight. How is going to be the question? What are you what are you drinking now? What are you drinking now? And the answer? I am I am drinking water. I am drinking coffee. I am drinking water. I'm drinking coffee. Very good. Perfect. Number 10, who's gonna be the question? What are you thinking? What are you thinking? Very good. ¿Cómo sería la respuesta? I am thinking about the homework. Okay, that is a good answer. I am thinking about the homework. I am thinking about... Y puede poner ahí lo que usted está pensando. Um, number 10, what's going to be the question? He working in an office at the moment. Good. Is she working in an office at the moment? And the answer? Yes, she is. Yes, she is. Or no, she is. Very good. Now, number 11. What's going to be the question? They are study Portuguese. Mm. Are they? Are they? Uh -huh. Are they studying Portuguese? Very good. Are they studying Portuguese? And the answer? Yes, yes they are. Yes, they are. Very good. Number 12. What's going to be the question? What time is she coming? What time is she coming? And the answer? 
Frente frío. Eh, frente frío no es la respuesta. A ver. Lo siento, es que está mi hermanito aquí y está viendo las noticias. No se preocupe. No, no problem. Yo sé que estamos en la casa y no pasa nada. Ok, pero ya a, mí, a mí no se me escapa ahí el, de, la gana de decir algo. So, don't worry, that is fine. So, what time is she coming? She's coming at 7 a.m. At 7 a.m. At night, tonight. O oh, incluso podría ser la respuesta. She's not coming. Okay, number 13. How is going to be that question? Where, where, are, you, uh, where, where are you playing tennis tonight? Good. Where are you playing tennis tonight? And the answer? In the, in the club campestre. Ah, very nice. In the camp, at the, at the club, at the campestre club. Okay. Number 13, how's it going to be? No sé, le hicimos, pero el nombre 14. Are you meet? Are, are, are you meeting your friends on Friday? Good. Are you meeting your friends on Friday? And the answer? Yes, I am. Yes, I am. I am meeting them. Okay, good. Number Una consulta two. y con ese, con ese tipo de preguntas podemos utilizar los de, 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 de frecuencia. I usually... No, porque ese es para un evento de una sola vez. Por eso le pregunta, ah, um, ¿y te vas a reunir con tus amigos el viernes? La respuesta sí. sería sí, sí o no, no, algo por el estilo, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, para decir así como, como sí, normalmente nos reunimos los viernes, tiene que o sea, ser otro tipo de contexto. Lo que pasa es de que para las preguntas abiertas, para este tipo de preguntas como, por ejemplo, esta, ¿Are you meeting your friends on Friday? La respuesta puede ser cualquiera, incluso puede ser uh, algo, algo así con una breve frecuencia. Usted puede decir, yes, I always meet them on Friday. Entonces, ya puede contestar con el presente simple, se puede. Uh, se puede decir, no, I never meet them, o algo por el estilo, se puede. Se puede, es, es bien abierta la pregunta. ¿verdad? Media vez se adapte y haga match y exprese lo que usted quiere expresar. Podría cambiar el tiempo, solo que si va a usar una misma frecuencia, tendría que usar un, um, el tiempo del presente simple. A no ser que sea como que always or never. Eso sí se puede usar más que todo ahí por el presente continuo. Por lo demás, que siempre es presente simple. Gracias. Number 15. Are you reading now? Are you reading now? Y la respuesta. The answer. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Number 16. How is the question? Where are you going now? Where are you going now? And the answer. I'm going to the park. I'm going to the park. That is a very good answer. Very nice. Number 17. How is going to be the question? What are you doing? What are you doing? Very good. And the answer? I am on class. In class. I am in English class. Very good. That is a good question. Nice. Uh, number 18. Is she living in London? Good. Is she living in London? And the answer? No, she isn't. Yes, she is. Oh, no, she's not. Very good. And uh, number 19, how's going to be the question? Are they studying now? Are they studying now? Good. And the answer? 
No, they aren't. No, they aren't. That is a good question. Uh, good answer. I'm sorry. Good. Number 20. How's going to be that question? Are you eating cake? Are you eating? Are you eating cake? And the answer? Yes. Yes. Yes, I am. Yes. Very good. Perfect. Entonces, si se dan cuenta, eh, mezclamos aquí las WH questions con las yes, no questions. Y yo creo que pues ha quedado bastante, bastante claro. Pero igual les pregunto, ¿hay alguna pregunta? ¿Any questions about this? No questions. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Vamos entonces a practicar. Ahora sí vamos a practicar la platicada. Uh, what we're going to do is this. We're going to... Vamos a escribir cinco preguntas. Five questions. Eh, pueden mezclar presente simple y presente continuo, pero si van a mezclar, la mayoría tiene que ser presente continuo. Ok, son preguntas que ustedes le van a hacer a un compañero de clase. Entonces, ustedes quieren, como, como que nos estamos conociendo, les quiere preguntar uh, lo que sea. Recordemos que también el presente continuo se puede utilizar para el futuro. Entonces, usted puede decir, what are you doing on Saturday? What are you doing tomorrow? What are you doing in your work in the morning? ¿Verdad? También podemos preguntar con el presente simple. What do you do on Saturdays? Se puede, ¿verdad? Eh, y en el presente continuo también, por ejemplo, What are you eating? What are you singing? Y como es para cuestiones de práctica, entonces aunque no esté cantando, usted puede decir, I am singing a very nice song. Y ahí pues, seguirle la corriente al compañero. Son, son, son cinco, cinco preguntas. Cinco preguntas nada más. En presente, Yo, sí. No, en presente en, continuo. En presente continuo. Pero pueden poner presente siempre también. Una o dos máximo de presente siempre. De ahí tienen que ser tres, cuatro o cinco en presente continuo. ¿Ok? A ver cómo las hacen y a ver cómo les responden. Y luego vamos a entrevistar a un compañero en vivo y en directo para toda Latinoamérica. Entonces, piensen las preguntas, escríbanlas. Si tienen alguna duda, aquí voy a estar. I won't go anywhere.
Okay, did you finish? Falta alguien. Terminamos todos. Todavía no, todavía sí. Creo que no voy a ser buena entrevistadora. ¿Por qué? <ríe> no me fluyó mucho. Voy a preguntar lo que sea, ¿verdad? Lo que usted siempre quiso saber. Um, no sé, hay preguntas bastante generales. Good. Bueno, vamos a quizá hacer la pausa y vamos a pasar lista y luego iniciamos para no interrumpir. I guess it's the best option. Let's see. Alma Lizeth Molina de Alas. Present teacher. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Good. Benjamin Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. <coughs> Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Se escuchó que dije present, perdón. Uh, Benjamín, sí. Present. Good, good, perfect. Uh, Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengibar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. José Ovidio Flores Rivas. Hey, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Here, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Present. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquella. Here teacher. Good. Zul Mayaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Ahora sí, yo sé que teníamos días de no echarnos la platicada, yo creo que ya estaban con ganas de platicar, ¿verdad? Es que hemos visto varias cosas esta semana. Pero ahora sí, llegó el día. Así es de que, a ver. Chan, 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 chan. Mini, mani, mo. ¿Con qué iniciamos? Vamos a iniciar con Douglas. Douglas and Sergio. Entonces, recordemos que será la indicación para todos que tratamos de hacer esto de manera conversacional, ¿verdad? Como que es, hello, how are you? I'm very well. Um, how was your week? Usted puede preguntar lo que quiera y luego empieza a hacer las preguntas y luego se despide. Ok, see you tomorrow. Good night. Y ya está. Ok, entonces va a iniciar Douglas. Le pregunta y luego le pregunta Sergio. Hello, Sergio. How are you? Hi, uh, Douglas. I am fine. And you? Hi, Sergio. Are you uh, working? Please. Are, are you working? Yes, I am working. Uh, uh, are you streaming? Three. Streaming, go. Uh, Repeat, please. Streaming. I don't, I don't understand. Repeat, please, Sergio. Are you swimming? Are you swimming? Oh, no understand. Swim, swimming. Swimming. A ver, swimming. ¿Qué es swimming, compañeros? Como nadar. 
Nada, que si anda nadando ahorita. Swimming. No, I see. No, I'm not. Okay, good. Ajá, continuamos. Do you, Sergio, do you work on Saturday? No, no, I am not. No, I don't. Ah, no, I don't. Uh, 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 are you listen to music? Listen to listen to music. Listening. Listening to music. It's moment no listen music, but for that uh, I like music. Okay. Uh, he. Sergio, do you like dogs or, or cats? Yes, because no cats, uh, are, you know. Uh, do you like dogs or cats or cats ever? Uh, yeah. I like dogs. Okay. Uh, what's your name your dog? Uh, I am. Uh, I am no pet. Ah, you don't have pet. I don't have pet. Uh, I I don't have pet. Okay. Uh, thanks, Sergio. You. Como I to say res, uh, responder <laughs> for your answers. Answer, answer me. Answer me. Thanks. Okay. Did you finish, Sergio? Yes. Okay, very good. Perfect. That was very nice. Good. Ya hicimos la primera. Ahora. <laughs> yeah, good. <laughs> A ver, Ángela. Um, and Stephanie. Hi, Stephanie. Hi. Um, I'm a little bit tired, but I'm okay. What about you? I'm fine. And what are you doing? Right now, um, I'm doing questions because of the class. <laughs> and what about you? Repeat, please. Right now, I'm doing questions because of the class. Okay. What about and, you? and where are you working? Where are you working? Oh, I work at IS. It's an electricity company. And it's a company of distribution of energy. Are your parents living with you? And no, actually, I'm living with my stepsister. Yeah. Are you are you watching a movie? Right now, no, because I'm having class. But maybe later. And are you studying you... another language? Please. Are you studying another language? Uh, just yeah. And uh, are you thinking to travel to another country? Yes, I think. I think to travel another another country. Which country do you like to travel? I would like to Canada. Canada? Take oh, that's right. <laughs> that's great. <laughs> yes. Yes. Canada is beautiful. Yes. In my case, I would like to travel to Japan. And 
Is your family living in the same house where you live? And repeat the question, please. Is your family living in the same house where you live? No. Oh. I don't know if you have another question for me. No. It was and the pleasure to talk with you. Okay. <laughs> Very good, perfect, that was good, nice. Okay, let's see, now Alma and Jose Ovidio. Hi, Alma, how are you? Hi, fine. And you? Uh, nice, nice. Nice to meet you. Excellent. <laughs> um, I question or 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 two question. I pregunto. <risa> o sea, te, te pregunto yo o tú me preguntas a mí. Dale, dale. <risa> <risa> en, en, eh, what, what music are you listening to? Are you, are you listening? Ah. Are you listening to? Pero, um. Uh, music? Yes. Uh, yes, music. Um, uh, uh, listen, listen, salsa, merengue, cumbia, bachata. Uh, <laughs> I music listen the romance, uh, uh, salsa. Um, I listen to. It would be I listen uh, to, and then the, the kind of music. Good. Okay. Uh, 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 what are you hearing? Ah no, I don't hear. I'm not eating. I'm not eating. Okay. Mm, uh, you are practice sport. Are you practicing? Yes, I would. It's going to be the same as weekend, right? Weekend? Weekend, yeah. Um, uh, uh, basketball. Oh, oh. Um, Running, okay. Mask, oh, oh. Pero basketball in favor. Okay. okay. Uh, in, we uh, um, where where are you living? Mm -hmm. Oh, where are you living? Where are you living? That's good. Where? Uh, the living uh, the libertad in the I can also come near ah near the uh, Lord Colón. Ah, okay, um, okay. okay. Um, <clears throat> Is uh, is uh, is question and uh, do only only for for um only for only for question um okay. you are traveling by plane by plane are you traveling by plane but you you are you are traveling by 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 play play. Uh -huh. Are you traveling by plane? Mm. 
Uh, um, <laughs> uh, play is <laughs> as in, in <laughs> es eh, de lugar no 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 uh, are you traveling okay. by plane uh, eh, um, bueno eh, Ese, ese simple, simple question. Eh, y, La pregunta es, are you traveling uh, by plane, right? Uh, yes. Okay. Are you traveling uh, by plane? ¿Se acuerda que es travel? Sí, es de viajar. Uh -huh. Are you traveling by plane? Plane, ¿sabe qué es? Es como de hacer uh, planes, planes. No, plane es avión. Ah. <risa> no, no me gusta. <risa> puede decir, I don't like. I don't, I don't like the word. Entonces, es transporte público, no sé. Ok. Uh, <risa> Bye. Bye, Kenya. Yeah. En realidad. La... Ah, pero así de, de, de. By plane, no. 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 No traveling. Okay. <laughs> okay. Uh, thank you, no, Alma. No, 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 no. <laughs> Y ahora pregunta Alma. Desquítese. How often do you the beach? Do you go to the beach? Um, sometimes, sometimes is is uh, a weekend sometime on the weekend sometime uh, yeah. on the weekend uh, or, or the uh, month uh, uh, once a month once a month uh, 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 in in sometime son son okay. okay good okay um there are going to the family park or creo que se park family ah el parque de la familia are you going to the family park family park are you going to the family park yes yes um eh guan eh, gua, eh, como un, una vez como one podría time. ser oh, solo one time one time in, in the year ok eh, eh, ok um, you practice any sport do you practice um, do you practice eh, sport como que como se dice panzón panzón you can say I'm fat and that's it. <laughs> but <laughs> I, with a big belly uh, no no nothing nothing um, uh, 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 ahorita es como teacher perdón right now uh, right now no practice eh, eh, sport, eh, okay. no gym, only only eat, only, only eat, <laughs> only, only eat eh, 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 pupusas. Uh, eh, right, right now, three pupusas, eh, yuca, chicharrón. Okay. 
That is a very good sport, eh? Yeah. <laughs> yeah, we need to practice that sport. <laughs> Ah, okay. <laughs> Thank you, Jose Video. Okay. Thank you, and nice to meet you, Alma. Very good, very good. Nice. Uh, now it's going to be Williams and uh, and Rose. Hello, Williams. Hello, Rose. How are you? Fine, and you? I'm fine. A little tired, but we are. Okay. Where are you living in San Salvador? No, I know. I live in Olaquilta. Good. Uh, I live in Sonsonate. Oh. Um, nice. <laughs> Why are you eating chicken? Yes, I like. In this moment, uh, eating chicken? Are you eating chicken? Yeah. Come, come, teacher. Are you eating chicken? Are you eating chicken? At this In moment. This moment? Yeah. At this moment. Uh, no, no, I don't. I, I am not. I No, I am not. I am... No, eat. I am eating. Uh, I am eating. Um, how do you say frijoles, teacher? Beans. Beans. Ah, okay. Mm. I eating beans. <laughs> <laughs> I like beans. <laughs> yes. Mm, how do you do doing on Sunday? Um, sometimes. Um, Mm, salir, teacher, how do you say? Go out. Go, go out with my daughter. Mm -hmm. Only only with my daughter. Uh, good. Um, uh, where are you going before to work? Mm, repeat, please. We are you going before to work? We are going before to work. Where, where are you going before work? Where, where are you going before work? Mm. Tell me, teacher. Uh, como la pregunta es where, so the answer might be a ¿Dónde? place. Ajá, ¿Dónde? Ajá. Ah, okay. Eh, I work. I work on um, Zona Franca. Ok, but the question was, where are you going before? ¿Sabe qué es before? Antes de, before, ah, antes. Ajá, antes del trabajo, ¿a dónde va? Antes del trabajo. Ya, ah, le echaron la, la, el ojo que va a otra parte. <risa> no. <risa> no, uh, how do you say a ningún lado? Nowhere. Nowhere. Uh, Good. Nowhere, nowhere. <risa> You finish, Rose? Yes. Oh, okay. yeah. Ahora va Williams. Okay. And how old are you? Um, how old are you? Um, Nos puede mentir. ¿no? <laughs> 20. <laughs> Se me olvidó teacher qué significa. <laughs> ah, bueno, how old are you? Es que edad tiene. Ah, oh, yes. Um, <laughs> I. Uh, you don't say it. Hi, twenty seven. Okay. Okay. <laughs> Um, do you like go to uh, the multi multi cinema? Mm. Uh, yes, I like, but uh, rarely go okay. to the cinema. Okay. Um, what kind do you like the music? Mm. 
What kind of music do you like? What kind? What kind do you music do you like? Mm, I like romantic music and salsa, merengue, um, all kind music and and como mi tiempo libre, teacher. In my free time. In my free in my free time. Okay. In eighteen or nineteen, do you like? Mm, yes, I, I like. I like. Okay. Um are you are you working now? Uh, in this moment, no, no working. Uh, I'm not working. I'm I'm not working, and uh, but in. Como digo, es que este teacher no estoy trabajando porque estoy en clase. Because I'm in class. Because mm. I am class, but uh, work every day. Tomorrow the morrito. Yes. And what time do you have a Zoom class? Repeat. Repeat what time please. do you what time do you have a Zoom class? Zoom class. The Zoom. The Zoom uh, class. Okay. Uh, a five day. A five day uh, at but the what, week. What time? He says, what time? Ah, what time? Eight o'clock. Okay. And what time do you wake up uh, every day? Six? No. Five. Five thirty. Five thirty a.m.? Okay, and that's it, teacher. Nice to meet you. Okay. <laughs> nice to meet you too. Thank you. Very, very good. That's nice. A ver, Patricia está molesta porque me la pasaba. La vamos a pasar ahorita. Patricia and Jairo. Ay, no, teacher. No me puedo. Hoy vengo desconectada. Conectémonos. <laughs> Hoy sí no he entendido nada, nada. Ay, pero si sí es repaso. Estamos igual, Patricia. Así que démosle. Ahí en cabal se van a entender, ya ven. Ok, pues en español hablemos, ¿no? ahí se habló. No, no, ok. <risa> hello, ahí Patricia. Ahí se habló mucho. Evening. Hello, Jairo. ¿En qué soy yo? Mm, yes. Sí, yes. No. Ok. Va. Yo poquito hice aquí de pregunta. Yo no, no. al. You are visiting your parents weekend? Are you visiting? Yes. Are you visiting your parents weekend? On the weekend. Yes, I am. I visit my parents in the weekend. Everything, every time. Okay. Is there, are you living in San Salvador? Yes, I'm from from Me Mexicanos, no. my country. Are, are you playing soccer? No, no, I'm not. I dislike soccer. Okay. I love the music. Okay, so let's try a pitch. Okay, me debe dos. Bye, Jairo. Nice. Uh, what are you doing, Patricia? Repeat, please. Uh, what are you doing, Patricia? What? Ay, no me acuerdo qué es eso, teacher. Está pidiendo el número de cuenta y el paso. No tengo. That is the correct answer. Good. No, what are you doing? What are you doing? Doing. ¿Se acuerda que doing es de do? Doing. No, no me acuerdo. Hacer. 
¿Qué está haciendo? Mm, y right now in the English. English class. Okay. English class. Okay, nice. Uh, are you eating pizza? Yes, yes, I eat pizza. Yes, I am. Okay. I am. What is frequently? Sorry? Repeat, please. What is frequently you eat pizza? Uh, how often? How often do you eat pizza? Oh, okay. Mm. How often do you eat pizza? Uh, 18, 18 pizza the weekend. 18 veces a la semana come pizza. <laughs> No, 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 <laughs> comer, yo como, como, como. Eating that pizza is a lot of pizza. Mm. El cliente preferencial de pizza. <laughs> de Little Caesar, de, de no Papa John. Yeah, everybody. Los fines de semana. On the weekend. weekend. On the, the weekend. weekend. The weekend. Okay. Los fines de semana. Nice. Uh, and you are working very hard. Are you working very hard? Mm, you working? Donde trabajo? No, no. Are you working very hard? Ay, no, teacher, hoy sí no entiendo nada. <laughs> ah, pero sí yeah. entiende la primera parte, que dice, are you working, verdad? Mm -hmm. ¿Qué decís? ¿Estoy trabajando? Very hard, muy duro. Ah, uh, yes. Sometimes. My, my body is hot. Okay, good. Your body. <laughs> <laughs> nice. <laughs> okay. Please, hasta ahí no más ya. Okay, pues. <laughs> okay. Thank you, Ana. Thanks, you. Thanks, Patricia. <laughs> okay, very good. Nice. Uh, let's see. Carlos Miguel. And uh, Benjamin. Hello, Carlos. Hello, Benjamin. How are you? I'm fine. You? I'm very well. Mm, do you ask me or I ask you? Um, whatever, man. Okay. <laughs> whatever. That's good. <laughs> okay. <laughs> You can go first, Benjamin. Uh, I search. Okay. Uh, sometimes, well, how many uh, times are you running uh, on a week? On the week. On the week. Um, only weekend. Okay. Benjamin. Twice. In the weekend. Yes. Okay. Um, do you drink every day? Do you drink water, uh, wine? Coffee every day. Ah, okay. Repeat, please. Beer, beer. <laughs> <laughs> every day, that would be good. <laughs> do you drink oh. beer every day? <laughs> Every time. <laughs> Sometimes when I play on Selecta. <laughs> yeah, yeah. Okay, good. Always. <laughs> <De decepción. laughs> yeah, no good. That's not good. <laughs> Um, 
where are you working? Where are you working? Where are you working? Where are you working? ¿Dónde, verdad, Tika? Yes. En, en San Salvador. Okay, o... in... Yeah, that is fine. In San Salvador. What, what, um... Lo, lo que pasa es que las que escribí eran así como que para diferentes cosas, vea, pero eh, no con exactitud para una conversación. Ok. Dale, me, dale, dale. Igual yo, yo aquí estoy también. <risa> When are you working in the project? Mm -hmm. Entiende. Yeah, when, when are you working in a project? For your life, any, any chance of a new position in your job? I don't know how many. Yes, um, I am. My project más, o más cercano. I'm sorry? Más cercano, más próximo. Ah, uh, yeah, the closest. The closest is, is English. Okay, the English project, good. And you, Benjamin? I'm, I'm studying uh, English for my new project. Solamente eso. Ahora pregunta a Carlos Miguel. Are you cooking for your lunch every day, Benjamin? Yeah, I I cooking for my lunch every day. I'm, I'm cooking. I'm, I'm cooking. Okay. What are you doing at the work? I I working in the customer service and yeah that's all. Okay, okay. Are you watching some TV show? Excuse me. Are you watching some TV show? Are you watching some TV shows? Ah. Mm, no, I'm not. Uh, watching a TV show right now. Ah, yeah. Just waiting a, a, a season for I like the anime. Oh, I have nice. a I have two anime with just I waiting okay, and Another for a Marvel Studios. Eh, I just okay. waiting. Okay. Good. Um, are you student at the university? No, I'm not. For for a moment. Okay. Oh, okay. Okay. Very good. That was very nice. Let's see. Now it's going to be Luis. And Jacqueline. Hi, Jacqueline. Hi, Luis. How are you? I'm fine, and you? Mm, I'm fine. And where are you living? I live in San Salvador. Oh, that's good. 
mean you? I live in, in Soyapan. <laughs> okay. <laughs> if, how old are you fulfilling? Sorry, please repeat. How old are you fulfilling? Um, uh, fulfilling, what do you mean by fulfilling? Cumpliendo. Ah, okay. Mm, okay. Probably it's better just to say how old are you? How old are you? Okay. It's... I... Um, Igual nos puede mentir. <risa> sí, eh, se me olvida decir 30. Ah, uh, 30. 30, years. 34. Yes. Ok. And you? Mm, I am uh, 25 years old. Okay. Y, eh, él es, ¿Cómo se dice? Él es más joven. Ah, uh, you are younger. You are younger. <laughs> <laughs> eh, what, what are you eating tomorrow? Mm. Eh, my lunch. Mm, yes. Oh. Okay, and dinner and my lunch, uh, chicken, and salad. Okay. Anything. <laughs> mm. Would you like to be traveling right now? Mm, no. No. Not. Okay. Uh, do you have any sport that you are practicing? I no practice the sports. No sports. Not sports. <laughs> I like e eating. <laughs> <laughs> that is a favorite sport. Yeah. It's a favorite sport. <laughs> Me too. <laughs> Luis. Mm -hmm. You working? Sorry. You're working? Are you working? Are you working? Um yes, I'm not working. I'm a content. <laughs> okay. I like the numbers. Uh so so. <laughs> so, so. <laughs> okay, where are you working? Repeat, please. Where are you working? Where are you working? Um, I'm working at uh, Cruz Roja Salvarín. Red Cross. Okay. That's good. <laughs> okay. And you like to work? I like. It's okay. very beautiful. It's very pretty. <laughs> Your work, I'm, um, ¿cómo se dice tu trabajo y el mío? Your work and mine. Your work and mine is similar. I work in laboratory analysa. It's similar. Okay. Yeah. You're in health industry. That's good. Thank you, Luis. Thank you. Bye-bye. <laughs> Very good. That was nice. A ver, Gabriel. And Eric. Hello, Gabriel. Hello, Hello Gabriel. Gabriel. Creo que anda comprando pan. Ok, no está. Entonces vamos a ayudarle a ver quién falta. Le va a ayudar Rachel. Hello, Rachel. 
Bye, bye, ya lo sé. Ay, anda la Richelita. <risa> Hi, eh, Eric. How are you? I found eh, and you? I'm fine. Eh, are you studying study English? Studying. Yes, I I study in English. Eh, where do you work? I work eh, eh, repeat please. Eh, where do you work? I go I go in in contador. And I, I, I work as an accountant. I go do you work uh, Saturday? No, I work on Saturday. I don't I work, work on Saturday. Uh, what time do you go to work? Gases. Yes. No, no, what time? Uh, what time do you go to work? What time? No se acuerda de what time? No. What a time? Que, a, a qué hora? Uh, at at go at perdón I go at a okay a and uh, what time do you go to sleep? Excuse me. Uh, what time do you go? Do you go to sleep? Sleep? No, I no I sleeping. No duerme. No duerme. <laughs> no. <laughs> <laughs> no, trabajo. no. No. What time? A qué hora? What time do you go to sleep? ¿A qué hora se va a dormir? Ah, sorry. <risa> Me había preocupado. <risa> eh, I sleep en eh, 12 p.m. Ok. Ok, ahora le toca a Rachel preguntar. Uh, what are you doing in the morning? Uh, uh, in the morning, in the morning, uh, tomorrow, tomorrow, a work. Work. Okay. Yes. Uh, where is you, your girl? Okay. Uh, Femasa. Okay. Okay, Femasa, he says. Okay, next question. Uh, where do you live now? Where do you live now? Uh, where do you live now? In my house. No, oh, it's a very good. Okay. What are you do, what are you going to the on the weekend? What are you doing on the weekend? What are you going to do on the weekend? In my house. Okay. Too dangerous for COVID. Eh? <laughs> <laughs> what are you eating? Me pregunto qué. Repite. What ¿Ah? are you eating? eating? Es que la última palabra no la escucho bien. What are you eating? 
Kiri. Uh -huh. eh, me están preguntando que qué como. Que le voy a traer algo de comer. Dice, porque... <risa> este, eh, eh, sí, ¿qué, es, qué, qué sí, está comiendo? Sí, ah. Eh. Ahorita no. <risa> sí, son, pero como, ¿cómo diría pan con huevo? <risa> ah, puede decir bread with egg. Bread with egg. Good, that's good. <laughs> okay, that was very nice. Hey. Thank you. Thank you. A ver, nos falta Yaritza and Sabrina. Hello, Yaritza. Hello, Sabrina. How are you? I am fine. And you? I'm very well. Thanks for asking. And you are going to ask me or I ask you? And you. Okay. And what are you doing on Sunday? On Sunday, I am visiting my parents. Okay. How, do, how often do you visit? I uh, once once a week. Okay. Ah, because you are married, really? Yes. You don't need them. Ah, okay. Yeah, do you have six kids. <laughs> Sorry, teacher. What do you say? She has six kids already. Ah. <laughs> no, it's a joke. <laughs> okay. Um, who are you living with? Well, with your husband, really. <laughs> I write, who are you living with? <laughs> well, you, can, you can ask to practice. That is fine. Okay. Okay. Who are you living with? I I living I'm living I, I I'm living with my husband and and my two dogs. Oh, no. Two dogs? Do you yeah. do you, dogs? Yes, two. I I like you to, you to see them. Ay, that's so cute, but, but not for live with them in my home. <laughs> I live that... in those. <laughs> <laughs> okay. Uh, why are you studying English? Repeat, please. Why are you studying English? Why? Mm. Ah. Because... Because I am traveling in the future. In what, what country would you like to travel? I I am travel is called Scotland. I'm traveling to Scotland. Yes. Wow. Because because I am visiting my sisters. Your sister is in Scotland. It's far. It's far. Yes. Uh, <laughs> my my brother said that I I don't know anything about the address, direction, uh, and where is the country. My my brothers always say me told me there is uh, that country is here or there. I I don't know where I am. <laughs> <laughs> and another question what do you like to do on weekend what do you like to do on weekend se entiende teacher on the weekend the... yeah si sí, se entiende ah, okay. ahora no le encuentro sentido ahora que <laughs> no but it's good yeah it's fine what do you like to do on the weekend yeah uh-huh. I I like 
Mm, I like going to the tethers. Tethers in Santa Ana. Ah, to the theater. Theater? Sí, yeah. Okay, theater, okay. Is there a theater on Santa Ana? Yeah, it's very nice. Yeah. It's very beautiful. <laughs> I don't travel. Yeah. <laughs> la, la, la última clase la vamos a hacer en Santa Ana. Si vienen, hacemos la excursión, hacemos el trip en inglés. Nadie va a hablar español. Nobody. Okay. okay. I have to pay, pedir permiso. Ask for permission. <laughs> <Yeah>. Okay. <laughs> okay. Uh, and the another question is, where are you living? I live in, in Santa Ana City. Ah, uh, okay. And that's my, that's all my question. Okay. Now. Yeah, now uh, Zulma is going to ask. Okay. Are you reading a book? Yes. Yes. Now I'm reading a great book. Oh, nice. Um, where are you running on Saturday? I don't run in. I am I'm not running. <laughs> Why don't run? <laughs> I don't run. Just for, for, for the bus. Okay. When it's too late. No <laughs> <Yeah>. <laughs> um, is your sister singing? No, no, the, he, she is not. She tries. She tries, but, but <laughs> he doesn't have a voice. Okay. <laughs> But she danced very well. Okay, she dances. She dances. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. What are you going to eat on Saturday? I'm going to eat, maybe if I cook, uh, lasagna. I just do lasagna because it's easy and it's the only one I can I can cook. <laughs> I like lasagna. And what are you studying? Why um because uh For for uh, better work, maybe, and in my work, may sometimes come North Americanos, North Americanos, ¿cómo se dice? Americans. Americans, and I try to to talk in English with them, or maybe give give their instruction, and. And I want to know how to talk with them. Okay. Okay. And that's it. Okay. okay. Thank you, Sabrina. Thank you so much. Very <laughs> good, you. very nice. Which book are you reading? I was curious. Then Austin, I, I didn't want read about Jane Austen, but I read it now. And the Abadia, the Abadia de North Tangier. That is a big uh, book, right? It's not that, that small. Yes, I finished to Emma. Mm -hmm. 1,500. Uh -huh. Emma. That right. was nice. Yes, in three weeks. Yeah. That, that is something when you like it, you go and read a lot, right? That's yeah. Good. Yeah. But, but my, las ojeras, he, mi mama, <laughs> my father say, stop, stop. <laughs> <laughs> yeah, you need to relax sometimes, but sometimes since you are very 
into the story so you can stop right. Yes, teacher. Uh -huh. The Sunday, the last Sunday, are you on Salvador del Mundo? No, no, I, I wasn't. Because I, I, I say, I hear that you were in a concert, really? I was in a concert, yeah, I was playing. And, and I think, and I think that was in, in the Salvador del Mundo because they, the they, pictures. Uh-huh. But no, 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 but it wasn't there. No, it wasn't there. Oh, okay. Yeah. <laughs> <laughs> Perfect. Okay. Thank you. And, uh, bueno, para todos, muy buena práctica. Creo que no solo cuando hablamos, sino que cuando escuchamos los demás, vamos entendiendo, aprendiendo, preguntándonos qué dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo así. Eh, y, pues, es una buena práctica. En general, bastante bien. Recordemos quizás solamente que cuando usamos el presente continuo, más que todo con, con I am. Si yo solo digo I working, no digo I'm working, me estoy comiendo todo el verbo to be. Entonces, tengamos cuidado cuando hablamos de I, I'm. Se puede contactar, pero la M tiene que sonar. I'm working. I'm going. That is very important. Porque si no, no se está diciendo bien. No es correcto. Con nosotros no cuesta mucho porque el are, el, el she's, siempre está la S ahí. ¿verdad? His, it's. Pero con el I sí hay que tener un poco de cuidado. Pero en general muy bien. Creo que nos entendimos. Estuvo very good. Eh, casi no habíamos hecho prácticas porque habíamos visto varias cosas y los readings son un poco más largos y las prácticas del libro son un poco más largos. Pero en cuanto podamos, vamos a hacer prácticas a veces Va a ser entre ustedes y a veces va a ser conmigo. Uh, dependiendo de cómo vamos con el tiempo, a veces al final de la clase vamos a empezar otra vez a hacer algunas prácticas, a echarnos la platicada. Because that's why we are here. Por eso estamos aquí. Yo les explico, pero lo más importante es que ustedes hablen. Igual si tienen preguntas o dudas, ya saben que me pueden preguntar. ¿Ok? Eh, ¿Hay alguna pregunta o duda en la clase de ahora? Claro, como la chat. Amen. Dígame. Ah, no questions. <ríe> ok, very good. Vamos a pasar lista entonces. Y vamos a ver a quién le toca el one of one. A ver, doctor con Luis. A Patricia le toca ahora. Ok. So, Alma, Lizette, Molina de Alas. Listen. Good. Ana, Yesenia, Beltrán de Olivorio. Ah. Ángela, ah, Estefanía, Marroquín, Martínez. Good. Benjamín, Giovanni, Hueso, Cruz. Present. Good. Carlos, Miguel, Ángel, Orellana, Vargas. Present, teacher. Good. Douglas, Enrique, Hernández, Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present teacher. Good. Francisco Javier Mariona Mejía. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Tú? No. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. Yo. José no, Ovidio Flores Rivas Luis Ernesto Gómez García Patricia Carolina Patricia. Rodríguez Herrera Present teacher eh, Rosa Acalia Conrado Quijada Present Good. Sabrina Lizeth García Orellana Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Present teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Okay, my friends, si no hay preguntas ni dudas, see you tomorrow. Have a good night. 
eh, los que se no puedan dormir, pues se levantan a ver el eclipse, va a estar nice. And have a good night. Rest very well. Thank you. Good night. See you. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Ay, no me puedo quitar. No puedo quitar. Vamos a sacar a. Ok. Uh, hello, Patricia, how are you? Ahorita no le escucho. Sí, perdón, había desactivado el audio. <risa> que estaba allá afuera y mucho tráfico. Y... Sí, verdad, estaba escuchando uh -huh. ahí. Uh -huh. Ok, But that's good. And um, how are you? ¿Cómo va? ¿Cómo siente que va en el inglés? Mm, siento que he aprendido un poquitito, pero sí me falta... Bastante porque me equivoco mucho en, bueno, hay palabras que se me olvidan los significados. Mm, tal vez al escribirla sí, pero cuando estamos así conversando me confundo porque muchas suenan parecido. Mire, sí, es normal. Y ahí es donde me quedo en las nubes. Mm, ahí me eh, quedo en las nubes. Sí, es normal. O sea, recuerden en primer lugar que estamos apenas en el segundo mes, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, sí habrá palabras que uno dice cuál era esa palabra o cómo es la estructura de esta oración. Y eso le aseguro que le pasa a todos. Um, sin embargo, uh -huh. yo siento que sí ha avanzado. Ha avanzado. Eh, se ha hablado un poquito más. Se ha ido avanzando. Creo que todos hemos avanzado un poco. Sí, sí. Como le digo, sí siento que he aprendido un poquitito. Uh -huh. Y últimamente pues he estado procurando... Um, Hacer repaso, estar escribiendo. Ok, good. Para que se me quede un poquito. Ok, that's good. Uh -huh. eh, ¿tiene Pero alguna sí pregunta? estaba bloqueada totalmente. Sí, a veces eso pasa, a veces uno está como, uh -huh. ¿qué que, que fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué digo? También sucede. Pero pues, después ya se va, se va uniendo todo en el cerebro y ya es, es natural, uh -huh. es normal. Good. Eh, ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda con algún tema que quisiera que reforzáramos? Eh, no, 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 no. Como le digo, media vez están las cosas escritas y las voy, las voy entendiendo. Nomás sería eso de ir repasando la lectura, de la pronunciación. Eso creo que es donde, donde tengo la dificultad. Entonces, ¿en qué cree usted? Que, qué, ¿Qué es lo que más le cuesta? Hablar, eso. leer... Hablarlo. Okay. Y cuando lo escucho, como le digo, a veces no distingo una palabra con la otra. Ok. Uh -huh. Es normal también a estas alturas todavía ir traduciendo. A veces eso pasa. Que nos dicen una uh -huh. oración. Creo que a veces le, le ha pasado a usted que alguien le dice algo y hay una palabra que no entendió. Y es como que, que uh -huh. me dijo, ¿verdad? Entonces, pero si se le pone el contexto a todo lo demás y si entiendo lo demás, a veces es más fácil entender. Es normal. En primer lugar, porque como le comento, no tenemos bien poco, pues. Además de eso, no todos hablamos igual, la verdad. Yo hablo de una manera, pero ya cuando habla con otra persona, que tiene una pronunciación diferente o dijo algo de una manera diferente. Y eso también hace que, que nosotros nos quedamos pensando qué fue lo que nos preguntó. Sí, porque cuando, digamos, usted puede conversar con otros compañeros que sí lo entienden, yo a veces me quedo así, en las nubes. No les entiendo ya lo que están hablando. Sí, eso pasa, sucede por eso, pero lo bonito es que por eso hacemos esa práctica, la práctica de platicar con otros y también la práctica de ahora ver videos nos ayudan a ver algunas otras pronunciaciones, ¿verdad? Hay, hay gente, uh -huh. todo el mundo habla diferente el inglés, si usted algún día va a algunas partes del mundo va a ver que, que sí, ¿verdad? Que aunque es el mismo inglés, no, no es lo mismo, ¿verdad? Hablar con alguien de... Estados Unidos, de Georgia, de Nueva York o de Washington, que hablar con alguien de Inglaterra, de Australia, es totalmente diferente. Ahora, uno se va adaptando. No, igual con el español, uh -huh. igual con el español de, de entre, inclusive aquí en Centroamérica, nosotros usamos palabras que, que tal vez los hondureños o, o, 
los guatemaltecos no las utilizan. O sea, nos diferenciamos en, en, el, en el léxico que tenemos cada país. Exactamente. So, that is, eso es normal. Mm. Incluso cuando ya haya salido y haya aprendido todo, eh, va a seguir sucediendo, ¿verdad? Entonces, pero ya va a ser mm. más fácil adaptarse. Ya usted va a decir a quién me está diciendo ahí. Um, eh, en general, yo creo que hemos avanzado mucho. Eh, no sé si quiere que le refuerce algún tema y si no, pues practicamos. Tenemos algunos minutos para practicar. Mm, una práctica. Más que todo, este, con las pronunciaciones. Sí, eh, pero en inglés me va a decir hablemos en inglés of course in English ah, sí me no en inglés no, yo siento también que quizás tiene como miedo fíjese que usted a veces me dice no puedo, no le voy a poder decir y me lo dice entonces ahora mm. nadie nadie, ¿verdad? yo sé que usted ha visto inseguridad todos... quizás Eso. porque usted ha visto ahí que todos tienen diferentes niveles, hay algunos que pueden uh -huh. un poquito más y hay algunos que pueden un poquito menos. Nadie y yo la que menos puedo. Dice que no, pero bueno. Eh, bueno, yo sí me considero. No, eh, dice de que hay gente que sabe bastante, pero aún así se equivoca. Entonces es normal porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces uh -huh. no tenga miedo de equivocarse. Eh, hay, que, hay que lanzarse con todo, platicar, hablar y preguntar cuando algo no se entiende. Entonces, con eso, y si sigue viniendo las clases, va a aprender. Definitivamente va a aprender. Okay. Pues eso es lo que me he propuesto ahorita aprender. Very good. That's Porque good. Le, voy a le voy a comentar algo. Es que con respecto al inglés, a mí nunca me ha gustado. Uh -huh. Nunca, nunca, ni cuando fue estudiante, nunca me gustó el inglés. Really? Nunca me llamó la atención. <ríe> y ahora se decidió. Ah, pues. Fíjese, le voy a decir por qué me inscribí a inglés. Porque yo sentí que ya los ratitos libres eh, como que se está enviciando uno con lo que son las redes sociales. Uh -huh. Y la verdad, al final de cuentas, le consume tiempo a uno y no le dejan nada productivo. Uh -huh. Entonces yo miraba yo los anuncios de ahí de, de, del inglés para empleados y dije yo, bueno, si pasó... Eh, un, una, dos horas en la noche viendo Facebook, viendo estados de WhatsApp, pues no me sirve de nada. Me voy a meter a esto. Y, ¿De algo me va a servir? Of course. ¿Mm? De algo, porque, bueno, en mi trabajo, a veces como trabajo en el área de supermercado, uh -huh. este, hay veces que viene gente que vive en Estados Unidos y ahí andan en los, este, en los super y hay veces... Quieren preguntarle algo a uno y uno no les entiende lo que, lo que ellos buscan. Yo digo, pues, tal vez en esta área me puede servir. Y uno nunca sabe las puertas que le va a abrir la, el English. Good. Y ahorita, como le digo, no, es algo que nunca me ha gustado, pero en algo me va a servir más adelante. Por supuesto, yo sé que sí. Hagamos una pequeña mm -hmm. práctica, pues. Hello, how are you? Bye. Mm. Ay, no, ya ve que ya me bloqueé. Pero es que se pone nervioso. Usted solo mm. conteste. Hello, how are you? Eh, I'm fine. Sí, uh, sería, ¿verdad? Esa es, va, sí. de, de hoy, va, Ahorita se me olvidó lo que Ovidio me preguntó. De, lo que Ovidio me hizo. Lo que me dijo. I'm nice to meet. You know, como que me dijo. Nice to meet you, le dijo que ese se usa más que todo cuando está conociendo a alguien, que es como mucho gusto de conocerla. Entonces, ah, esa por eso. Gusto. Ajá, nice to meet you. Ajá. Ay, me confundí. Entonces, hasta ahorita se me bloqueó y no sabía qué. Y okay. me acuerdo que sí lo he usado en conversaciones a un principio. Sí, lo que pasa es que por eso, como ahora vamos avanzando y ya no estamos viendo de conocernos, ¿verdad? Pero igual, uh -huh. más adelante, de repente vuelve a salir el Sí, porque ahorita me ponchó cuando me dijo eso, no. Ah, pero no ahora sí me contestó, o sea, sí estaba ahí, estaba por ahí. Uh -huh. Ok, and uh, where do you live? Donde vivo, en Santa Ana. Good, and uh, where do you work? Eh, 
Bimbo, El Salvador, in el area de super, de los mercados. Okay. What are you doing this Saturday? ¿Qué hago los sábados? What are you doing this Saturday? Domingo. Ay, no, 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 no lo entiendo. Vaya, yo siento que ahorita lo que le pasa es que está traduciendo. Eh, lo, 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 eh, traducir es, no es malo, pero tiene que empezar uh -huh. a tratar de dejar de hacerlo. Porque si no, eso mismo no la va a dejar pasar. ¿Qué me dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le voy a decir? En lugar de estar pasando todo eso, es como que, how, how are you? I'm fine, de una vez. Entonces, poco a poco, tiene que empezar a dejar de traducir para poder irse metiendo en inglés. Pero yo siento que sí va bien. La verdad es que sí he visto que ha avanzado. Ok. Ok, okay very good. Entonces, so, repeat, please. <laughs> repeat, please. Entonces. Ah, esa era, um, what are you doing on Saturday? This Saturday. ¿Qué voy a hacer este sábado? Ah, verdad. Solo que ya volví a traducir. Y este... Saturday is going working. Working. Okay. That yeah. is good. Okay, Patty. It was a pleasure to be with you. Eh, si tiene preguntas, ya sabe que me puede escribir al chat grupal o al chat individual y cualquier cosa está en buena orden. Okay, teacher. Muchas gracias. Okay, good night. Good night. See you tomorrow. Good night. <laughs> Hasta mañana. Bye bye. Descanse. Igualmente.